ഓരോ റിലീസും നമ്മൾ എന്താണ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരു ജന ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പബ്ലിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ബയാസ്ഡ് അല്ലാത്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ വിമർശകരായാലും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ അവലോകകന്മാരായാലും ഒക്കെ തന്നെ ബയാസ്ഡാണ് പല പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ പഴയ ചരിത്രം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്ത് തരം നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കലയെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് സത്യ സത്യത്തിൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രിജിലൈസസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു കലാരൂപത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വരും പക്ഷെ ജനറൽ പബ്ലിക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അതേപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക അത് കുറെ കൂടി സത്യസന്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന അവാർഡുകളെയോ ഫെസ്റ്റിവലുകളെയോ വിശ്വസിക്കാത്ത രീതിയിൽ സിനിമ എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ല ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം സവിശേഷതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസാണ് മുഴുവനും അടഞ്ഞ ഒരു സ്പേസാണ് ആ സ്പേസിനകത്തേക്ക് ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇരുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചലനങ്ങൾ അവരെ മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്ടങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും തിയേറ്ററിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിച്ചിരി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടിച്ചിരി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിയേറ്ററിൻ്റെ എൻ്റെ ജനക്കൂട്ടത്തെയും ബാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് അത് ഒരു തരം ക്രൗഡിനൊരു ഒരു ഏകദാനമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഭരണകൂടങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ജന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനും അറിയാം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു സത്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യമാണല്ലോ എന്ന് ഒരു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ലവം വേറെ വേറെ ഒന്നാണ് അതൊരു അത് അത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാപ്റ്റിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ചിന്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ മനസ്സായിട്ട് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവർ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അകത്തേക്ക് തല്ലക്കയറാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും സിനിമയെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ബാക്കി കലാരൂപങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ഒരു സവിശേഷതയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത വളരെ ബാലിഷമായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളാണ് ശരിക്കും സെക്സി ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പിന്നാലെ വന്നത് നമുക്കറിയാം ശരിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഈ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും അറിയില്ല അവരും പറയുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ദുർഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പലരുടെയും സംസാരം അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ദുർഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയെങ്കിലും ദുർഗമാർ കാണും ചേരിയിൽ കാണും വേശ്യാലയങ്ങളിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മനുഷ്യരല്ലേ ഇവരുടെ കഥ പറയാൻ പാടില്ലേ ഇവരുടെ കഥയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സെക്സി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സിനിമ കാണണ്ടേ സിനിമ കണ്ടാലല്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല അത് വളരെ ബാലിശമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ പേര് ഇങ്ങനെ പാടില്ല ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പിന്നീട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പൊതുവെ ജനക്കൂട്ടവും സർക്കാരും ഒക്കെ എടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പലതും പൊള്ളയാണ് നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം മാത്രം ഒരു പ്രൊപകേണ്ട പരസ്യം മാത്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടം വളരെ കുറവാണ് വളരെയധികം ഹിപ്പോക്രസി ഉള്ള കാപട്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണ് നമ്മുടേത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില മേന്മകളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല
പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഗ്രികളുണ്ട് നമുക്ക് ഡിഗ്രികളുള്ള ആൾക്കൂട്ടം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശവാദങ്ങളുടെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വിവാദങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയുസില്ലല്ലോ ശരിക്കും വിവ അതുകൊണ്ടാണ് വിവാദങ്ങളെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സംവാദങ്ങളല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ആ സബ്ജക്റ്റിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അവഗാഹത്തോടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ വിവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കടല കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാം നാളെ ആ വിവാദം തീർന്നു അതിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്കമ്മും ഇല്ല ആ വിവാദത്തിന് എന്ത് എന്തിനാണ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്നോ നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം അത് അതിന് പുറകെ വേറൊരു വിവാദം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ഇങ്ങനെ വിവാദങ്ങളെ ക്യൂ നിർത്തുന്ന ഒരു ജനത വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കതിനകത്ത് സങ്കടമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ സിനിമ പലരെയും അലോസരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരെയും ഈ മിക്കവാറും അധികാരത്തിൻ്റെ തട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരെയും അത് അലോസരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു കൂട്ടർ അലോസരപ്പെടുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ ആ അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ അവസരവാദപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്ര പ്രചരണമോ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവും അതേസമയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് അതേ സംഗതി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകും അതായത് ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും വിയോജിപ്പ് ആരാണത് പറയുന്നത് ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ നമ്മുടെ ചേരിയിലുള്ള ആളാണോ അയാൾ എതിർ ചേരിയിലുള്ള ആളാണോ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു 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 നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ നിലപാട് പലപ്പോഴും പലർക്കും എതിരാവും കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പിന്നെ എൻ്റെ ശത്രു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് അവരുടെ മിത്രമായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പല പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ തന്നെ സെക്സി ദുർഗയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം ആയിട്ട് ഇതെടുത്ത് സിനിമ കാണിക്കും എന്നൊക്കെ കമൽ സാറും പിന്നെ അതിൻ്റെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടൊരു പത്ത് ഇരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തൽക്കാലം വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നു ആ വാർത്ത നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു നിലപാടായിരുന്നു അക്കാഡമിയും സർക്കാരും ഒക്കെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുടെ സിനിമയെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അത് ജനാധിപത്യപരമല്ല ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യപരമല്ല പുരോഗമനപരവുമല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അറിയാം എന്നുള്ളത് ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിയാം ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു കള്ളത്തരത്തിന് നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റി നമ്മളായിട്ട് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അവർ തന്നെ തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശം സെൻസർ ചെയ്യാത്ത സിനിമകളെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള സിനിമകളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഫെസ്റ്റിവലിന് വരുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും സിനിമ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണെന്നാണ് വെപ്പ് അവർക്ക് സെൻസർ ചെയ്യാത്ത രാഷ്ട്രീയപരമായാലും ലൈംഗികതയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ സെൻസർ ചെയ്യാത്ത കലാരൂപങ്ങൾ സിനിമ കാണിക്കാൻ പറ്റും കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇടപെല്
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഐ എഫ് എഫ് കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് എഫ് ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതും അവർ തന്നെയല്ലേ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഓ സെൻസസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ പി മിനിസ്റ്ററി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അതേ നിലപാട് തന്നെയല്ലേ ഫെസ്റ്റിവലുകളും സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ ഇതെന്താണ് സാങ്കത്യം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യ ആദ്യം ഉത്തരം പറയാം ഒരു കാരണവശാൽ ഞാനൊരു ജൂറിയിലും അങ്ങാവില്ല ഒരു ജൂറിയിലും ചെന്നിരിക്കില്ല കാരണം ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ജൂറിയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു കളക്റ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം അവിടെ മിക്കവാറും വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പല ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ ജൂറി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൂറിയിലെ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികം വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം അയാളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂറിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകകണ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാളായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഈ ഏകകണ്ഠത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് ബയസ്ഡാണ് പലതും ബയസ്ഡായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ജൂറിയിലും ചെന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു തരം പേടിയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് രണ്ട് തവണ എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നു മൂന്നാമത്തെ സിനിമയായപ്പോൾ റോട്ടർഡാമിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പലരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേര പോകുമോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പോകുമോ ഇപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ പേര് ആദ്യം പറയാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ചിന്തകൾ പലർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആകെ ആരുടെയും സിനിമകൾ വലിച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കാണൂ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു സിനിമ മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എൻ്റെ സിനിമ എന്നോ ഒരു അവകാശവാദവും ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം പേടികൾ പലർക്കും ഉണ്ട് ആ പേടികൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിനിമ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുണ്ട് ആർട്ട് സിനിമയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് സിനിമയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആർട്ട് സിനിമയിൽ ആർട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ആർട്ട് സിനിമയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം പിന്നെ എന്താണ് പ്രതിരോധം ആർട്ട് സിനിമ മുന്നോട്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം ആർട്ട് സിനിമയുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ആളുകൾ ആർട്ട് സിനിമയുടെ വളർച്ച ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കുന്നുമില്ല അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല പലപ്പോഴും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ആയാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ നോക്കുക അടൂർ സാറിൻ്റെ പല സിനിമകളിലും മമ്മൂട്ടിയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കമ്മും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ആഷിഖാണ് ആഷിഖ് ഗബുവാണ് അദ്ദേഹം കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ വക്താവായിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൃഷി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ആർട്ട് സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു തരം ഭീഷണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ എൻ്റെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിതരണ രീതിയാണ് സെക്സി ദുർഗയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് തിയേറ്റർ സംസാരിപ്പിച്ച് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിതരണ ശൃംഖല മൊത്തം പൊളിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലോക്കല
ഒരുപക്ഷെ പാറ്റേൺ മീൻസ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടേതായ രീതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൊമേഴ്സ്യൽ എലമെൻറ്റ് പ്രേക്ഷകനെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ എന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സിനിമകളിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതിലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ആളുകളെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരിക്കും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും മുരളി ഗോപി മുരളിയേട്ടനൊക്കെ സിനിമയോട് സഹകരിക്കാൻ വളരെയധികം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമ സിനിമയുടെ ചിന്ത വളരെ വളരെ പഴയ ചിന്തയാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ നേരെയുള്ള ഒരു സെക്സ്വൽ സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും പുരുഷന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരുഷബോധത്തിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ കുറേ കാലമായി അത് ഒരു നീണ്ട തിരക്കഥയൊക്കെ എഴുതി പിന്നെ അത് പൊളിച്ച് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഈ നിർഭയ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡൽഹിയിലെ നിർഭയ ഇൻസിഡൻറ്റ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അതിനകത്ത് പെട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടാണ് ആ സിനിമയെ പറ്റി ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് സിനിമ എടുക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ സിനിമയുടെ എൻ്റെ സിനിമയുടെ സങ്കല്പം തന്നെ വേറെയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ബാധിക്കുന്നതിലും അർത്ഥവുമില്ല ഞാനിതുവരെ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സിനിമ അല്ല ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സിനിമ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമയുടെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ഷോട്ടുകളും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഈ ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പലതിനെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പല സിനിമകളിലെയും പല ഫാക്ടേഴ്സും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വന്നത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഓവർ ടോട്ടൽ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ആ സിനിമ പലതും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശമാണെന്ന് പറയാനോ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ ചില എലമെൻറ്റ്സ് ചില ഏരിയാസിലുള്ള എൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച രീതി ഒന്നും പലതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അസെറ്റെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂടെ നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ സിനിമ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല സത്യത്തിൽ സിനിമ ചെയ്ത് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അതെത്തിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയാസം ഇപ്പോൾ എസ് ദുർഗ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമ ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് പലതരത്തിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ സഹായിച്ച പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തു ആ യാത്രയിൽ പ്ലാൻ സഹകരിച്ചവരൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഈ ഭാഗമായിരുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതിൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടന്മാർ നട റോഡിൽ വന്നിട്ട് നാടകം കളിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്നിരും നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ കൂട്ടമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിയേറ്ററിന് മറ്റൊരു സവിശേഷം എന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ ഒരു ജനക്കൂട്ടം വന്നിട്ടുന്ന സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കഷനും ഒരേ മനോനിലയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യർ മുഴുവനും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷവും ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ
കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ച് മാറുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ദേഷ്യം അമർഷം സങ്കടമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്കൊരിക്കലും പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനേ പറ്റില്ല വിവേചനം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്വീകരണവും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിലുള്ള രണ്ട് ആളുകൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വീകരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയ നടിക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തു പക്ഷെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അയാളുടെ സിനിമ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് പോലും നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തരം ഇരട്ടത്താപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ എന്താണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കും ദേഷ്യം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു തരം അമർഷമോ ഒരു തരം രോഷമോ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ശരിയല്ലോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനെന്നല്ല വേറൊരാളെ എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിർത്തിയാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അയാൾ ഈ പറയുന്ന അതൊന്നുമില്ലാതെ നടന്ന് ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് കേരളത്തിനെയോ രാജ്യത്തിനെയോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ അതെന്താണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം ചിന്തകൾ വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിവേചനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തിയെ നോക്കണ്ട ഇപ്പം ജൂറിയിലുള്ള ആളുകൾ വിവേചിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ചെറിയ അസൂയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് അതങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു പോകാവുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് മാറും 